நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா மொராலிட்டியையும் ஹியூமன் நேச்சரையும் கன்ஃபியூஸ் பண்றீங்க செக்ஷுவலி ஆப்போசிட் பர்சன் அட்ராக்டிவா இருக்கும் போது அவங்க அட்ராக்டா இருக்கு இல்லைன்னா தப்பு இருக்கு பெண் ஒரு பர்சன் கூட அஃபர் வச்சுக்கிறாங்க என்ன ரீசன் இருக்கும் பாட்டு வந்து ஆல்ரெடி ரெண்டு பர்சன் லவ் பண்ணிருக்காங்க தாங்க முடியல கண்ட்ரோல் பண்ணவங்க நீ மூலம் எத்தனை பர்சன் லவ் பண்ண இப்ப வந்து பிரசன்ட்ல எப்படி லவ் இருக்கு என்ன மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவங்க சோதனை சொல்ற கதையெல்லாம் கேட்டாங்கன்னா ஊக்கே பையனா இருந்தாலும் சரி பொண்ணாலும் சரி அவங்க மேல உள்ள அபிப்பிராயமே போயிருது கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் சரியா அது ஒரு பொண்ணு வந்து ஏதோ ஒரு பையன் கூட கமிட் ஆயிருச்சு சரியா அந்த அந்த ஸ்கூல் ஃபுல்லாமே கிளாஸ் ஃபுல்லாமே லெஸ்பின் பொண்ணுங்களா இருக்காங்க நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்மளோட சமுதாயமே வந்துட்டு இப்ப இருக்கிற இளைஞர்கள் கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு நிறைய தலைவர்கள் வந்துட்டு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் இப்ப இருக்க யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்துட்டு சில பழக்கங்கள்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு ஷாக்கிங்கா இருக்கு அது எதனால இருக்கு அதுல இருந்து அவங்க எப்படி வெளியே வரலாம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்காக இன்னைக்கு நம்ம கூட யாரு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா லவ் குரு சக்தி சார் தான் இருக்காரு இவர் வந்துட்டு ரிலேஷன்ஷிப் மேரேஜ் கன்சல்டன்டா இருக்காரு ஸோ அவரை நம்ம வெல்கம் பண்ணிடலாம் ஸோ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் சார் சார் இளைஞர்கள் கையில தான் வந்துட்டு இந்த நாடே இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பெரியவர்கள் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம தலைவர்கள் வந்துட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இப்ப இருக்க சில இளைஞர்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களை விட வயசுல மூத்த சில பேரோட வந்துட்டு ஒரு அஃபேர் அதாவது வந்துட்டு ஒரு விருப்பம் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்துட்டு அவங்களோட வந்துட்டு வச்சுக்கிறாங்க இது கேட்கும் போது என்ன சொல்றது ஒரு பெர்சன்டேஜ் எடுத்து பார்க்கும் போது ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படிங்கும் போது பயங்கர ஷாக்கிங்கா இருக்கு இது எதனால நடக்குது சார் ஃபர்ஸ்ட் தப்பான் சாங்க நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா மொராலிட்டியையும் ஹியூமன் நேச்சரையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் புரிதா உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் என்னக்குன்னா நீங்களாம் லைஃப்பில் சில ரூல்ஸ் வச்சுட்டு இப்படி தான் உலகம் நடக்கணுங்கிறீங்க ஓகே ஓகே அதுதான் இங்கே ப்ராப்ளம் இது என்ன அப்படினா ஒரு பொண்ணு நல்ல பையனால் லவ் பண்ணணும்னு சொல்கிறது ஐடியாலஜி ஓகே ஓகேவா அப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி என்ன இது பொண்ணால் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாது டாக்ஸிக்காக இருக்க பையன் கிட்ட அட்ராக்ட் ஆகிறாங்க ரைட்டா பிகாஸ் லைஃபுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்குது அது பண்ணி தான் லைஃப் ஃபாலோ பண்ணும் நம்மளோட ஐடியாலஜிக்கு லைஃப் மேட்ச் ஆகாது புரிதாங்க புரிதா உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளோட வயசில் மூத்தவங்க மேலே அட்ராக்ட் ஆகலாமா அது உங்களோட ஐடியாலஜி அது தப்பு அப்படிங்கிறீங்க நான் ஒரு பையன் புரிதா உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்காங்கன்னா செக்ஷுவலி அட்ராக்டிவாக ஒரு பொண்ணு இருந்தாங்கன்னா அவங்க மேலே அட்ராக்ட் ஆக செய்வேன் பார்க்க அழகாக இருந்தாங்கன்னா அவன் அட்ராக்ட் ஆக தான் இருப்பேன் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏஜில் இப்போ ஓகேவா ஒரு ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க செக்ஷுவலி அட்ராக்டிவாக இருக்காங்க அப்போ அவங்க மட்டும் அட்ராக்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டில் என்ன தப்புன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ நான் இருக்கேன் ஓகேவா நான் எனக்கு ஏஜ் தேர்ட்டி நான் பதினெட்டு வயசில் ஒரு பொண்ணை பார்க்குறேன் அவங்க வந்து அழகாக இருக்காங்கன்னா அது தப்பே அழகாக இருக்குன்னா பார்க்க தான் செய்வேன் நான் மென் இதே மாதிரி தான் ஒரு உமன் ஓகே அப்போ வந்து கிருத்திக் ரோஷனுக்கு வயசு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு இருக்கும் ஓகே சிக்ஸ் பேக்கர் நிற்கும் போது எல்லா பொண்ணுங்களும் பார்க்காதா ஓகே சி இது நேச்சர் புரிதா உங்களுக்கு செக்ஷுவலி ஆப்போசிட் பர்சன் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் போது அவங்க அட்ராக்டாக இருக்கும் இல்லைனா தப்பு இருக்கும் போது தப்புங்கிற பாயிண்டே வேறு இது தப்புன்னு எங்கே சொல்லலாம்னா நீங்கள் அந்த ஆல்ரெடி மேரேஜ் ஆனவங்கன்னா தப்புன்னு சரியா நீங்கள் சொன்னீங்க ஏஜ் வந்துட்டு ஒரு மேட்டர் இல்லை ஓகே ஏஜ் ஜஸ்ட் என்ன நம்ம அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய கேட்போம் பட் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்துட்டு ஒரு ஃபேமிலி லைஃப்குள்ளே இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த ஃபேமிலியை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரியான இந்த ரிலேஷன்ஷிப்போ இந்த அஃபேரோ இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த சமுதாயத்தை வந்துட்டு ரொம்பவே பயம் கொடுத்துது நான் அதை தான் வந்துட்டு இதை எப்படி வெளியே கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது உங்ககிட்ட கேட்குறேன் இப்போ நான் யார் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ஆன்சர் பண்ணணும் இப்போ ஆக்சுவலாக என்ன ரெண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து சொல்லணும் சரி பொதுமக்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நீங்கள் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நீங்கள் அது மாதிரி பார்க்க தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் எங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார் ஓகே இப்போ நான் பொதுமக்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து அது ஐடியாலஜி புரிதா உங்களுக்கு ஃபேமிலி கெட்டு போயிருங்கிறது ஓகேவா அதுதான் அந்த இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹஸ்பண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிற உடனே பையனுக்காகவே சப்போர்ட் பண்ணுது யார் சொல்லிட கூடாது ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க உங்கள் ஒய்ஃப் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு பையன் கூட ஆஃபர் வச்சுக்கிறாங்க அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட வச்சுக்கோங்க சரியா இப்போ ஒரு ஃபேமிலி வைஸ் பார்த்தோம்னா இது தப்பான்னு கேட்டால் அது உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தப்பு புரிதா உங்களுக்கு
புரிஞ்சுக்கோங்க நான் அஃபேரோட சைக்காலஜியை சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் வந்து எப்படின்னா நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அஃபேரை வந்து தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஓகே ஓகே மேபி உங்களுக்கு ஷாக்கிங்காக இருக்கும் பட் அகைன் ஐடியாலஜி வேறு ட்ரூத் வேறு புரிதா உங்களுக்கு நீங்கள் டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ வச்சா உங்களை ஹைவேலையும் நினைப்பீங்களா சந்தோஷமாக வச்சு நினைப்பீங்களா நினைக்க மாட்டீங்க ஐஃபோன் வச்சுருந்தா உங்கள் ஹை வேல்யூ பர்சன் சந்தோஷமாக நினைப்பீங்க அப்போ நீங்கள் உங்களை வேல்யூவாக எதை வச்சு ஃபீல் பண்ணுறீங்க நீங்களாக ஃபீல் பண்ணாமல் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பொருளை வச்சு ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஓகே புரிதா உங்களுக்கு ஸோ அதே மாதிரி தான் ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் ஓகேவா என் பா பார்ட்னர் இருக்காங்க அப்புடின்னா ஓகேவா நான் வந்து அவங்களை அப்சசிவாக சேஸ் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா இவங்க லோ வேல்யூன்னு நினைப்பாங்க ஒரு லோ வேல்யூ பர்சனாக என்னை லவ் பண்ணுறேன்னு நினைப்பாங்க அப்போ அவங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்களா மாட்டாங்க இருக்க மாட்டாங்க எவ்வளோ நாள் அப்படியே இருக்க முடியும் அவங்க எப்போ சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஓகே ஹை வேல்யூ பர்சன் ஒரு பர்சன் லவ் பண்ணதான் இப்போ அவங்க ஏன் சந்தோஷமாக இல்லை நான் லோ வேல்யூ பர்சனாக இருந்தேன் அதுக்கு யார் காரணம் நான் தான் காரணம் நான் சைக்காலஜிக்கலி அட்ராக்டிவாக பிஹேவ் பண்ணலை நான் கரெக்டாக ஆக்ட் பண்ணலை நான் மேன்லியாக பிஹேவ் பண்ணலை நான் சேஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ என்னால் தான் ரீசன் அப்போ அவங்க அஃபேர் வந்து அவங்களால நேச்சுரலாக இருக்க முடியாது அப்போ அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கும் அஃபேர் வைப்பாங்க ஸோ இதில் அவங்க மேலே தப்பு இருக்கா இல்லை புரிதா உங்களுக்கு ஸோ நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரெண்டு ரீசன் சரியா இந்த இந்த மாதிரி ரீசன் தான் ஸோ அது அந்த பொண்ணு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது அது தப்பு கிடையாது சரியா சார் இப்போ என்னன்னா ப்ராப்ளம்னால ஏன் அந்த பொண்ணு முதல்ல அஃபேர் வைக்கிறதுனா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த பொண்ணால் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ட்டு வெளியே போக முடியல ஓகே இப்போ வெளியே போக முடிஞ்சால் யாரும் அஃபர் வைப்பாங்களா நான் எனக்கு வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இவங்க பிடிக்கல எனக்கு இவங்க மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே போயிடுவாங்க டைவர்ஸ் வாங்கிடுவாங்க பட் போக முடியாத சுச்சுவேஷனில் அஃபர் வச்சுக்கிறாங்க பட் சம்டைம்ஸ் செகண்ட் டைப் ஆஃப் அஃபர்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் அந்த பர்சன் தப்பான பர்சனாக இருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த அந்த பொண்ணை வந்து அப்படின்னா ஒரு பிளேகால் மாதிரி ஒரு கேஷுவல் செக்ஸ் மென்டாலிட்டி இருந்த மாதிரி அப்போ பையன் எவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக இருந்தாலும் அந்த பர்சன் அஃபர் வைப்பாங்க அவன் நல்லா வச்சுக்கிட்டாலும் நல்லா வந்து சந்தோஷமாக வச்சுக்கிட்டாலும் கரெக்டாக லவ் பண்ணாலும் எவ்வளோ சைக்காலஜிக்கல் கரெக்டாக அட்ராக்டிவாக பிஹேவ் பண்ணாலும் அவங்க அஃபர் வைப்பாங்க அப்போதான் அந்த பொண்ணு தப்பான பொண்ணு அவங்க விட்டு வந்துடணும் ஓகே சரியா ஸோ சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கூல் காலேஜஸ் படிக்கும்போது ஒரு பையன் நிறைய பொண்ணுங்க கிட்ட பேசினா வந்துட்டு கெத்து மச்சா பிளே பாய் அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு ஒரு பெரிய விஷயமா நினைச்சு பேசுவாங்க இதே வந்துட்டு ஒரு பொண்ணுங்க விஷயத்துல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு ஒரு நாலு பசங்களோட பேசினா இப்போ பாரு இவ கேரக்டரே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி கேரக்டர் அசோசினேட் வந்துட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம சொசைட்டியே வந்துட்டு பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு நாயம் பசங்களுக்கு ஒரு நாயம்னு வச்சிருக்காங்க இல்லை அது முன்னாடி அப்படி இருந்துச்சு இப்போ மாறிக்கிட்டு இருக்குல்ல புரிதா உங்களுக்கு இப்போ நானே என்ன கிளைண்ட்டு வரவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சம் கிளைண்ட்ஸ்லாம் வருவாங்க ஓகே வந்துட்டு என் பார்ட்னர் வந்து ஆல்ரெடி ரெண்டு பர்சன்ட் லவ் பண்ணி காப்பிடணும்னால அது தாங்க முடியல கண்ட்ரோல் பண்ணவங்க நாங்கள் நீ மூலம் எத்தனை பர்சன்ட் லவ் பண்ணேன் நான் மூணு அப்படின்னா சி ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது வந்து நேச்சுரல் ஆமாம் ஆமாம் ஸோ இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகுது உங்களுக்கு இருபத்தாறு வயசு ஆகுது அப்படின்னு ஒரு பொண்ணுக்கு ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்க தான் செய்யும் புரிதா உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இப்போ மெயினாக பசங்களுக்கு இருக்க என்ன ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ஓகே இல்லை வந்து என் பாட்டை வந்து விர்ஜினாக இருக்கணும் ஓகேவா இந்த அகின் சொசைட்டி பேசிஸில் இப்படியே வந்துருச்சு ஓகே பொண்ணு வந்துனா விர்ஜினாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் வந்தனால ஒரு பார்ட் அவங்களோட பார்ட்னர் ரெண்டு பர்சன்ட் லவ் பண்ணிக்காங்கன்னா ரொம்ப பெரிய இஷ்யூ ஆகுது ஹர்ட் ஆகுது என்ன <laughs> 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 அதே மாதிரி அப்படியே பார்க்குறோம் போகிறவில் ஏதோ ஒரு பொண்ணு இருக்குது ஓகே அந்த பொண்ணு ஒரு மூணு பசங்க கூட எப்போ தான் பேசியிருக்குன்னா அந்த பொண்ணு கண்டிப்பாக ஒரு தப்பான பொண்ணாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இது அந்த ஒரு மென்னாகவே பிறந்த வந்து இப்படி வா வா வந்துட்டோம் ஓகே ஸோ இப் இல்லை இப்போ இது வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம கொஞ்ச கொஞ்சமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்போ இதே வந்துட்டு ஒரு பொண்ணு பொண்ணுக்கும் ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்கும் ஓகே நான் எனக்கு வரப்போ ஒரு லவ்வராக இருக்கட்டும் எனக்கு வரப்போ ஒரு கணவராக இருக்கட்டும் எந்த பொண்ணுக்கிட்டையும் பேசாமல் எங்கிட்ட மட்டும்தான் வந்துட்டு பேசணும் அப்படின்ற மாதிரியும் ஒரு டிமாண்டை வைக்கும் போது இந்த பொண்ணு வந்துட்டு டாக்ஸிக்கு அப்படின்னு சொல்ல
ஓகே எனக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது பாசா பை தான் ஓகே பட் ஒரு பொண்ணா இப்படி தான் இருக்கு அப்பனா கரெக்டான பொண்ணு அப்படினு சொல்லி ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கனால பையனா அப்படி நடந்துக்கறான் ஓகே இப்போ நீங்க ரெண்டு ஜெனரேஷன் வந்து பாத்துるீங்க நீங்க ஒரு 90s ஜெனரேஷன் பார்த்தாலோ இப்போ 2k ஜெனரேஷனே பாத்துるீங்க எந்த ஜெனரேஷன் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா இருக்காங்க ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கட்டும் ஒரு கண்ட்ரியா இருக்கட்டும் ஒரு நம்ம ஃபேமிலி பத்தியா இருக்கட்டும் எல்லாத்த பத்தியும் வந்துட்டு பயங்கர ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துட்டு 90s கிட்ஸ்க்கா இல்ல 2k கிட்ஸ்க்கா இது எப்பனா இது ஜெண்டர்னு சொல்ல முடியாது இட் मोस्टலி எப்பனா இட்ஸ் ஆல் அபௌட் தி பீப்பிள் பேசுறேன் இப்போ வந்து ப்ரெசென்ட்ல எப்படி லவ் இருக்கு என்ன மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவன் சோதனை சொல்ற கதையெல்லாம் கேட்டாங்கன்னா டூ கே பையனா இருந்தாலும் சரி பொண்ணாலும் சரி அவங்க மேல உள்ள அபிப்பிராயமே போயிருது ஓகே அஞ்சாங்களா <laughs> நான் பாக்குறேன் என் வாழ்க்கையில நான் காலேஜ் செகண்ட் இயர்ல தான் போய் மொத மொதல் நான் பொண்ணு கூட பேசுவேன் இவங்க என்ன செவன்த்ல கம்மிட் ஆகுறாங்க அதுவும் பொண்ணு இல்லை நிறைய பொண்ணுங்க இருக்காங்க நைன்த் படிக்கிற பொண்ணு ஒரே நேரத்துல ரெண்டு பையன் கூட கம்மிட் ஆகாம பேசுது நான் நான் பாக்குறேன் ஒரு ஒரு ஸ்கூல்ல அப்படிதான் உங்களுக்கு என்ன அதுனா அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு ஒரு கேர்ள் ஸ்கூல் சரியா அத ஒரு பொண்ணு வந்து ஏதோ ஒரு பையன் கூட கமிட் ஆயிருச்சு சரியா அந்த அந்த ஸ்கூல் ஃபுல்லாவே கிளாஸ் ஃபுல்லாவே லெஸ்பியன் பொண்ணுங்கள எல்லாம் இருக்காங்களா ஓகே அந்த அந்த ரேஷியோவே இங்க சரியா இன்கிரீஸ் ஆயிருச்சு ஓகே ஓகேவா அப்ப அந்த பொண்ணு வந்து அந்த பாயிண்ட்ட கேக்கு அந்த இன்னொரு பொண்ணு சொல்லுதா என்னடி அசீமா வந்து பையன் கூட போய் கமிட் ஆயிருக்கு ஏதோ பொண்ணு கூட கமிட் ஆவா அப்படி அந்த பொண்ணு சொல்லுதா ஓகே புரியுதா உங்களுக்கு இட்ஸ் லைக் என்ன கர்மண்டாது அப்படி தோணுது ஓகே புரியுதா உங்களுக்கு அதான் சொல்றேன்னா நீ அத கேட்டோம் அப்படினா ஜென்மத்துக்கு 2K கிட்ஸ் மேல உள்ள அபிப்பிராயமே தப்பா இருக்கு. ஓகே. பட் எல்லா எல்லாரையும் கோர சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் உங்களுக்கு உடனே எல்லாரும் அப்படி கிடையாது. பட் தி ரேஷியோ வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. ஓகே. நீங்க சொன்னீங்க நிறைய லெஸ்பியன்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ LGBT வந்துட்டு இப்போ நம்ம कंट्रीலயே வந்துட்டு அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கும்போது ஓகே இது வந்துட்டு ரீப்ரோடக்டிவ் சிஸ்டமா अफेக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அப்ரூவ் பண்ணாம இருந்தாங்க. பட் ஒரு ஒரு மனிதரோட உணர்வு வந்துட்டு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணனும் வேல்யூ பண்ணனும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு ஓகே LGBT கம்யூனிட்டி வந்துட்டு இங்க இருக்கலாம் அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்தையே வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. பட் இப்போ मोस्टலி பாத்தீங்க அப்படினா நிறைய நீங்க சொன்ன மாதிரி லெஸ்பியன்ஸா இருக்கட்டும் கேஸா இருக்கட்டும் நிறைய பேர் வந்துட்டு பைசெக்சுவலா இருக்காங்க. பார்ட்னர் ஸ்வாப் பண்ணிக்கறாங்க. சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள நடக்குது. இது ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்துட்டு சமூகத்தை பாதிச்சிட்டே இருக்கு. சோ இதுக்கெல்லாம் என்ன ஒரு வழி என்ன ஒரு தீர்வு வந்துட்டு நம்ம இல்ல இப்போ LGBTQ அப்படினா நான் சொல்றேன் முதல்ல வந்து ரெண்டு விதமா பிரிச்சுக்கலாம் சரியா ஒண்ணு பயாலஜிக்கலி LGBTQ அது இருக்கால என்ன எனக்கு தெரியல சரியா बिकॉज அது பயாலஜி நமக்கு தெரியாது பட் நீ என்ன அத அப்படினா சைக்கலாஜிக்கலி பீப்பிள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுறாங்க ஒரு பையன் இருக்கான் ஒரு பையன்ட்ட வந்து ஒரு ரூம்ல லாக் பண்ணி நீங்க 10 ஒரு கேம் ஒரு கேம் மூவிஸ காமிச்சிங்க அப்படினா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவ மைண்ட் மண்டு மாறும் பையன் மேல அட்ராக்ஷன் வருது இது 100% உண்மை உடனே வந்து டக்கு கேம் மாற மாட்டான் ஒரு சீடு மாதிரி குட்டியா வளரும் ஓகே தாட்டு விழுந்துரும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப ஒரு பொண்ணா இருந்தா அதே மாதிரிதான் ஓகே ஆ அது ஒரு தாட் நீங்க இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மூ ஒரு தாட் வந்துச்சு அப்படினா அது க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இங்க முகாசி கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச முகாசி கிட்ட அப்படிதான் ஓகே இப்போ நான் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நார்மலா இருக்க ஒரு பொண்ணுட்ட போய் நீ வந்து ஏன் பையனை லவ் பண்ற ஓகே நீ பொண்ணை லவ் பண்ணி அசீம பையன் லவ் பண்ற ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணா இன்ஃப்ளூயன்சிங் சம்மன் யா சீரியஸ்லி பிகாஸ் நான் நேத்தோ இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு ரீல் பார்த்து ரெண்டு பொண்ணுங்க வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க வித் தியர் பேரண்ட்ஸ் பெர்மிஷனோட ரெண்டு பேரும் ரெண்டு ஃபேமிலியும் வச்சு அழகா வந்துட்டு அவங்களாம் ட்ரெஸ் அப் பண்ணிட்டு கல்யாணம் பண்றாங்க ஸோ இது பார்க்கும்போது சீரியஸ்லி வந்துட்டு ஒரு நார்மலா இருக்கிற ஒரு பொண்ணுங்க ஏன் நம்மளும் இப்படி பண்ணக்கூடாது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிற ஒரு ரெண்டு பொண்ணுங்க ஏன் நம்ம பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்தை வந்துட்டு அதெல்லாம் ஒரு காமெடி வரும் என்ன காமெடி என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பையன் லவ் பண்ணா மனசை புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் பொண்ணுங்க லவ் பண்ணா மனசை புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னா எனக்கே அவ்வளோ கிளைண்ட்ஸ் வரும் ஓகே
பட் இப்ப நேச்சர் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லுது இல்ல ஒரு பொண்ணும் ஒரு பையனும் இருக்கிறது தான் வந்துட்டு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கட்டும் அது நம்மளோட என்ன சொல்றது ஃபியூச்சரை டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் ஒரு பொண்ணும் பையனும் சேர்ந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு உலக நேதியாவே இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு சொசைட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணும் இல்ல அது எப்படின்னா அகைன் அது வந்து ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் இருக்கு அது வந்து பயாலஜியை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு அதை பற்றி கிளாரிட்டியே தெரியாது பட் சம்மோ நிறைய பேர் பேசி நான் பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க எக்ஸாம்பிள் ஏன் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்லாம் வருது அப்படின்னா பாப்புலேஷன் கம்மி பண்ணுறதுக்கு நேச்சரே வந்து அது அலோவ் பண்ணுது அதனால தான் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வரலாம் அப்படின்வாங்க ஓகே இது கிட்டத்தட்ட உண்மை தான் புதுதான் உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி எல்ஜிபிடிக்கு இருக்குமான்னு கேட்டால் அகைன் அதுக்கு பயாலஜி அதை பற்றி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு உள்ளே போகணும் அதை பற்றி எனக்கு ஐடியா கிடையாது பட் இது அன்னெசரியாக மற்றவங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது வருவாங்க <laughs> 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 சரி அவங்க தான் சொல்லுவாங்க நான் வந்து ஓகே நியர்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கேன் நானும் என் பார்ட்னரும் மிஞ்சி போனால் ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பு ஒரு பத்து வாட்டி தான் இருந்திருக்கும் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் அதுவும் எப்படின்னா ஓகேவா அது அவங்க சும்மா போய் ஓகே அவங்க அவங்க சொல்கிறதான் ஓகேவா ஏதோ கேண்டாக நாய்க்குட்டி பிஸ்கட் போகிற மாதிரி தான் உனக்கு ஏதோ வளர்க்குறேன் வீட்டில் இருக்கிறதுனால போய் தொலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிக்காமல் படுத்துக்குவாங்க நாங்கள் அவங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க செக்ஷுவல் வச்சுக்கோ அப்படின்னு இட்ஸ் லைக் அதை டீட்டெயிலாக சொன்னால் ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஓகேவா பட் அதெல்லாம் கேட்டோம்னா ஒரு நார்மலாக இருக்க ஒரு பையன் கேட்டால் கல்யாணம் பண்ணுற ஐடியா விட்டுருக்கேன் ஓகே அவ்வளோ ட்ரா அந்த பாட்னர் வந்து ரெஸ் பொண்ணு வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க நான் விட மோசமாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதான் சொல்லுவாங்க அந்த செக்ஷுவல் ரிலேஷன் அவர் டெரைவ் பண்ணுவார் ஓகே கேட்கவே அவ்வளோ இதாக இருக்கும் ஏதோ நாய்க்குட்டி பிஸ்கட் போடுற மாதிரி தான் ப்ரோ சும்மா அந்த பண்ணிக்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஏதோ எதுவுமே இருக்காது புரிதா அவங்களுக்கு ஏதோ உனக்கு வீட்டில் வீட்டில் வளர்க்குறேன் அதுக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஸோ அந்த அதெல்லாம் ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும் ட்ராஜடியாக இருக்கும் உட்காந்து அழுவாங்க அந்த மாதிரி ஓகே சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஏன்னா வந்துட்டு சமுதாயத்தில் நிறைய விஷயம் இப்போ மாறிடுச்சு அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம் ஸோ நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸும் ஆகுறாங்க மக்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி எந்த விஷயத்துக்கும் வந்துட்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகாமல் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை வந்துட்டு ரொம்ப ஜென்யூனாக வந்துட்டு பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் ஸோ இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு மறக்காம எஃப்டி பாலிடிக்ஸ் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் கண்டினியூஸ